ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಜೀವಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಏಕಮಾತ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವ ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ನವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾರದ ಏಲಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವನಿಗಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಏಲಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಅಂತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಳೆಯರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಕೆಳೆಯರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿರುವ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮದು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಿ ಎಂದ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಐ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈ ಸೆಟಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದವು ಅಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ ಜೆರಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಮನ್ ಬೇರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಎಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಇಂದಿಗೂ ಅದು ವಾವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆದರೂ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಪರಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಏಲಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲೇಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬಹುದು ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲೂಬಹುದು ಆದರೂ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ